Martim Afonso de Souza foi o primeiro português a aportar na ilha de Tinharé em 1531. Um dos pontos mais bonitos da ilha, que no passado foi frequentada por piratas e corsários, é a enseada do Morro de São Paulo, onde fica seu principal povoado. Para proteger a Bahia de todos os santos das constantes invasões dos piratas, foram construídas várias fortificações. Hoje, as ruínas do Forte de São Paulo são visitadas por outros tipos de invasores que, ao invés de pilhar, se encantam com as belezas da região. A maioria dos moradores de Morro de São Paulo veio de fora, muitos de outros países. Gente que veio passear, não resistiu aos atrativos da ilha e acabou ficando por aqui. O turismo é a principal fonte de recursos do povoado, que em 1980 tinha apenas 15 casas com luz elétrica de gerador e hoje tem mais de 70 pousadas e inúmeros bares e restaurantes. Mas esse crescimento desenfreado é visto com apreensão por muitos moradores preocupados com a conservação do patrimônio ambiental. Não é para menos. As praias, a mata nativa, as vilas de pescadores e piscinas naturais fazem de Morro de São Paulo um verdadeiro tesouro, uma das joias mais lindas do litoral da Bahia.